ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് വരെ വരുന്ന എലമെന്റ്സുകളെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ താഴെയായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെ കാണാൻ കഴിയും അവരെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് പതിനാല് എലമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് കാണപ്പെടും അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസിലായിരിക്കും എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ എഫ് ഓർബിറ്റലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലമെന്റ്സുകളെ നമ്മൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സും എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എസ് ഓർബിറ്റലാണ് ബാലൻസേഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എസ് ഓർബിറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന തേർട്ടീൻ മുതൽ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ വരുന്ന എലമെന്റ്സുകൾ അത്രയും ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാലൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഔട്ടർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡി ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിലായിരിക്കും വരുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സും എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ രണ്ട് റോ എലമെന്റ്സ് പതിനാല് എലമെന്റ്സ് വീതം അടങ്ങുന്ന ടു റോ എലമെന്റ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് The elements of D and F block, blocks of periodic table are commonly known as transition elements and inner transition elements. That is, transition elements are D block elements and transition elements. F block elements are inner transition elements. In the periodic table, the first element is hydrogen, the second element is helium, atomic number 1, this is 2 on. Then, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ലിഥിയം ദെൻ ബെർലിയം പിന്നീട് ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഹീലിയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എലമെന്റ് നിയോൺ ആണ് ദെൻ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദൻ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദൻ ഇവിടെ തേർട്ടീൻത് ഫോർട്ടീൻത് ഫിഫ്റ്റീൻത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എലമെന്റ് ആണ് ദിസ് വൺ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഇത് തേർഡ് പീരീഡ് ഇനി ഈ ഫോർത്ത് പീരീഡ് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലിത്തിയം സോഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടാസിയം ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസിയം ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സനിക് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ദെൻ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രപ്റ്റോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ റോയിൽ ഇവിടെ പുതിയൊരു എലമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് പീരീഡ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് തേർഡ് പീരീഡ് സോറി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ദെൻ ഇതിന് തൊട്ടും പോലെ വരുന്ന ട്വൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ടു ട്വൽ എലമെന്റ്സ് മൂ
ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടെൻ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻ എലമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് തേർട്ടി വൺ ആയ ഗാലിയം വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് ആ എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് ത്രീ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്ന പത്ത് എലമെന്റ്സുകളാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം പീരീഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് പീരീഡ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് സെവന്ത് പീരീഡ് ഇത്രയും പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ ടു ട്വൽവിൽ വരുന്ന പത്ത് എലമെന്റ്സ് വീതം വരുന്ന എലമെന്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ടെൻ എലമെന്റ്സ് വീതം വരുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ സെവന്ത് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റോ എലമെന്റ്സിനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ എലമെന്റ്സ് വീതം വരുന്ന രണ്ട് റോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ എലമെന്റ്സ് വീതം വരുന്ന രണ്ട് റോ എലമെന്റ്സ് ഈ എലമെന്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസ് വാലൻസ് സെഷൻ എസ് ഓർബിറ്റ് വരും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എസ് അപ്പൊ അത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം പി ഓർബിറ്റൽസിലാണ് വാലൻസ് സെഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് അപ്പൊ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നാലായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എലമെന്റ്സുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോക്കസ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഡി ട്വന്റി വൺ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സുമാണ് ദെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ വരുന്ന സ്കാൻറ്റിയം അടുത്ത് ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് ഇത്രയും ടെൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ ഡി എലമെന്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ഇതിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കാൻഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ഫോർ എസിലാണ് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും അത് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കും ബാലൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി വണ്ണിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എൻ്റെ എനർജി കമ്പാരബിൾ എനർജി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴ് ഫോർ എസിലാണ് എനർജി കുറവ് ആസ് കമ്പയർ ടു ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇനി സ്കാൻഡിയം കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റാനിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തും ഇതിനകത്ത് ട്വന്റി ടു ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് ഇത്രയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെയിം ആണ് ദെൻ വാലൻസ് സെഷനിൽ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു എന്ന് കിട്ടും ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗന്റെ ഇലക്ട്രോ
B is Paramavadi, Ulkolam, but in the electrons are ten nana. One to ten were electrons of fill chain in such a mug of path elements in the air. You get an e ten elements for a family ten out of ten elements. I give another. In it, the chromium to conical atomic number twenty four on either Valera Padana Patrana, Ella examinum, first year, second year, local chodi, the university on chromium thin electronic configuration. That is argon edica number of Pradesh in a forest to. 4s to 3d4 on outer electronic configuration. But D to protect the paragonagula 4s to 3d4 on the D to protect the decanagula 5 o 10 o variangi that is 5 and the half filled on D to parama the ulculum but in the electrons in the enum 10 on the 5 variangi the half filled on 10 variangi completely filled on the half filled or completely filled electronic configuration on angle other. So, the Mumbola configuration is stable. That is the concept. D4 is D5 more stable. D9 is D10 more stable. This concept is stable. Stability is stable. Electronic configuration is stable. In the case of 4S1, 3D5 is electronic configuration. Due to the reason, extra stability and half filled configuration is more stable and extra stability and one configuration then add it again we are going to chromium and copper copper and atomic number 29 and argon electronic configuration that is 18 argon and 18 electronic configuration that is 4s in 3d 4s 1 3d 10 electronic configuration 4s1, 3d10. Total 29 electrons are each. Now, this is the reason extra stability of completely filled electronic configuration. Now, we have two exceptional cases. Electronic configuration is two exceptional cases. Now, generally, we have the outer electronic configuration. We have the fourth period. Electronic configuration is the fourth period. Now, the fourth period is the N. 4 and all the n node, fourth period. N s sil one electrons vera or two electrons, one or two. N s one or two. Valence is electronic configuration matrame in open nulo. The fourth period elements are scandium mother sing vera number edit other. About in the valence is n, n the period vera, that is n s one or two. Then at the three and four one up or three get taken other than no one difference at the ground. That is n at the n minus one. N minus one D and electronic configuration where another one to one and then to dang it ten where one to ten electronic configuration. But D block elements in a general outer electronic configuration show which in other number n s one or two n minus one D one to ten. And then outer electronic configuration where another. The theory show an ugly enough. N minus 1, D 1 to 10, N S 1 or 2. In the general outer electronic configuration of D block elements. We have the fourth period, we have the fifth period, sixth period, seventh period, eighth group, and that is D block elements in outer electronic configuration. Generally, N S 1 or 2, N minus 1, D 1 to 10. That is outer electronic configuration of D block elements. N minus 1, D 1 to 10, N S 1 or 2. The first thing is chromium copper and outer electronic configuration. Then, the F-block elements are the same. NS is the same. NS2 is the same. N minus 1D. N outer shell is the same. Penultimate shell is the same. The shell is the same. Penultimate shell. The N minus 1D is 0 to 1. That's the same. The shell is the same. Anti-penultimate shell. N minus 2, F1 to 14. The F will add electrons of Illy Jay, but the F will parama with the Padina electrons and fourteen electrons and where another other one N minus two F one to fourteen wherever that is E F block elements four F on where another F block elements are end row and all the F block elements are periodic table the ideal end row elements and where another one number the four F orbitals and other electrons fill in them add the possibility in or another. 5F orbitals are the electrons fill in. There are two possibilities. There are two row elements. That is the row of the 4F electrons fill in. And the other row of the 5F electrons fill in. If you look at 4F, you can see 4F 1 to 14. Then, 5F 
ഫൈവ് ഡി സീറോ ഓർ വൺ അവിടെ ഡി യിലല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എഫിലാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഡിക്കകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സീറോയോ വണ്ണോ അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ സിക്സ് ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ്ത് പീരീഡിലാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് റോ വരുന്നു ദെൻ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഡി സീറോ ടു വൺ സെവൻ എസ് ടു സെവന്ത് പീരീഡിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ റോ എലമെന്റ്സ് അവരുടെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് പീരീഡിൽ ഒരു റോ പതിനാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സെവന്ത് പീരീഡിൽ ഒരു റോ പതിനാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് റോ ഇന ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സാമിന് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന